哈喽，大家好，我这里是从来不出声的小包。我们平时拿剑砍的话，速度贼慢啊，像这样子啊。但是如果这个铁剑换成金剑的话，速度就会快的离谱，跟抽搐一样，太搞笑了吧？这个动作，这个金剑攻击速度是这个铁剑的四倍啊，感觉可以按着别人打。然后呢，我们刚开局先烧点铁矿吧。之前在那个陨石坑里挖到一些铁矿呢，赤铁矿。哎，怎么烧不了嘞？哦，它需要高温熔炼啊，普通的熔炉它还烧不了哎。那我们把这个炉子升级一下吧。哎，但是这个高炉需要好多的铁锭啊，我没有这么多铁锭啊，我需要靠这个赤铁矿来烧，搞笑了吗？这不是，今天有不少东西想做的，但是都需要用到铁。那我们下矿去挖点东西吧，总感觉下矿很危险。走走走，我们挖下去，希望不要在下面遇到怪物。呃，哎，我靠，什么东西？哎，蟑螂？什么？哎，哇，天梯是什么鬼啊？哎。我，这个地上好像没有普通的石头哎，那我们怎么合成东西啊？哦，这个粉砂岩是可以换成普通的岩石的，朱砂矿石，还有锡石，还有灰地矿，还有原生壁矿，灰铜矿。哟，什么东西？哎，解锁了一个饰品，幸运币。对，我们这里面还有饰品机制的。昨天获得了一个磁石圈，这个好像是可以自动吸取附近的东西的哦。它这个吸取东西需要我们空手右键一下，点一下空气才可以吸到东西。这底下是不是就没有铁矿啊？丢个荧光棒，褐煤矿。哦，铁矿石呀，终于找到一块了。但怎么就一块啊？这是苦力怕的身体可以拿起来吗？哎，怪物的头可以直接拿起来啊！身体也可以拿起来啊，还有脚，哎，脚可以放在地上变成火药。怪物的战利品是用身体转化的吗？这有个箱子，战利品箱。哟，掉苹果和土豆。哎，我差点忘了，我可以连锁挖矿的。挖了半天的矿一直没用。哎呀，但是这个连锁挖矿有点费稿子啊。再上去一趟吧，重新做个稿子烧一下。我们挖碎了两个铁镐，才挖出了一个铁镐的铁。这完全不够的呀，不知道其他的矿石能不能做稿子啊？哎，感觉还是有很多需要我学的地方。继续下去挖矿吧。哇，有钻石，还有小白，把小白打了。咦，怎么一刀就砍死了？这小白掉地上的骨头，我是不是可以捡起来？捡起来之后可以换成骨粉，这还真是骨头啊！来，钻石捡一下。这是什么？金箔砾岩钻石矿石。我用稿子还挖不了，好吧。标记一下，这好像不是普通的钻石啊！哎，有僵尸！哎呀，这什么？哎呦，哇！我砍！哇，我砍的好快！哇，掉出了好多小虫子啊！什么东西啊？哎，一边跑，哇，还会掉蜘蛛网的！什么玩意儿？天哪，这随便遇到一个怪物都这么夸张吗？我的稿子又要用完了，又有钻石了。又挖不了这钻石，哇！这个地下还有这种红红的，这啥啊？梦影人吗？这是？哎，他被我困住了！哎，他把我的船腐蚀了！坏坏坏了坏了坏了坏了！一边打他还一边倒掉掉梦影满。我打掉了吗？我打死了吗？我把他打赢了吗？我看不到他在哪里。飞走了，他飘走了，他是不是被我打败了呀？哦，赤铁矿，哇，终于有铁矿了。哎，不对呀、啊，赤铁矿我不是没用吗？这随便下一趟矿，包里就满了。这个底下的矿物种类太多了。哎，不行，我可得好好研究研究这些矿物到底是干嘛的，不然这样子干挖没没用。普通高炉的话需要五个铁啊，加上一些平化石头，加上熔炉就可以烧出来了。或者拿一些金属板，这些板呢啊需要。其他的矿石，这矿石我们需要有高炉之后才可以烧出来。所以的话，最重要的还是获得五个铁矿。那其中的三个铁的话，被我，我刚合成稿子给它用掉了。啊，啊哎呀，我好头疼，还是只能下去挖矿。我们做两个石镐啊，用石镐连锁一下那些比较好挖的东西。呀，底下有个怪。呀，什么东西啊？螳螂怪啊！哎，怎么还上来了？哎哎哎！哎为什么我身上在往外射箭呢、啊？什么东西啊？是我这裤子的警卫效果吗？我在疯狂往外射箭。
螳螂捕眼球可以干嘛？哇，可以做不死图腾，<笑>小精灵。哎，打我干嘛？干什么？为什么要打我呀、啊？我还以为他是好人呢。又有吃铁矿了。好，啊、嗯，找了半天的铁矿石找不到，我好难受。出去看看村庄里面，别的村民家里面有没有高炉吧？如果有的话，就一切都解决了。这边有一个冒烟的房子。你好，啊，这里有高炉啊！这座高炉已开始冶炼更复杂的矿石。我刚刚下去挖了半个小时的矿，几乎没有挖到铁。大家一定要找一下村庄啊！村庄里面直接就可以获得高炉。终于可以了，那我们的铁矿就不用担心了啊！哎，这不应该去挖矿的，这应该直接来村庄里面摸的。村庄里面这么多东西可以摸。这还有铁盔类可以拿铁，我飞下去找那几个铁矿干什么嘛？这不是为难自己吗？哎，哎，什么情况？哎，什么东西啊？为什么一直在发射箭啊？还发生了 TNT， 什么什么情况？哎，我还打到村民了，完了，村民们生气了，等会儿。哦，我知道了，因为我这把幸运剑嘛，我这幸运剑打人它它会有特殊特殊效果的，是这个原因吗？赶紧把我这个剑拿回来，我感觉我前几次死了是不是因为我这个剑呢？才意识到这个问题。哎呀，我门口怎么有两个村民在哭啊？这个村民在哭，这外面还有个村民在哭啊？是不是因为我刚炸到他了呀？怎么样，可以安慰一下他呀？交谈一下，跟他讲个笑话，讲个经典笑话。他笑了。他的情绪好很多了，然后再聊聊天。哎，他不跟我聊天，他说我是夜猫子，跟他拥抱一下。哎，他现在心情不错了，他不哭了。哎呀，这互动挺好玩的。外面还有个在哭的村民，哎呀，我受不了了，太吵了他们。好的，建议我们现在铁已经很多了，我们可以继续去做任务了。这个电锯伐木割草机给他做一个，这割草机好像可以把锁链给锯掉。两个铁钉，链锯。哟，呵呵，哎，可以锯木头吗？可以锯房子的木头吗？哎呦，锯掉了，连锁的哦，它是直接把一树给锯掉了啊！不要拿来砍树了，我们砍树可以连锁挖矿啊。这就拿来锯锁吧，等我遇到村庄里的锁就拿去锯一下。然后下面一个任务，一个可以在身上有工作台的背包，把这个背包做一下。背包需要皮革啊，皮革我们有了，金锭有了，箱子有了，现在缺羊毛和玻璃，出去挖点玻璃。咦？遇到一个很漂亮的小屋，这是个巫师的小屋吗？看起来像个巫师帽。箱子哇，好多的培根啊，还有个炼药台，这就是女巫小屋吧？哦，这边有一个上锁的箱子，还是个金锁。我的电锯派上用场了呀。滋，哦，电锯可以直接把它锯掉。这个斧子是砍不了这种有锁的箱子的，电锯直接给它锯了，可还行。这个锁做一个要六个金锭啊，这么贵的吗？它里面的物资都不值六个金锭。还有狼，好像可以训几只狼来帮我们战斗哎！来吧，小狼狼们！哦，又驯服了！哇，这是三根了！哎，骨头还可以插地上，什么鬼？哇，四根了，五根了，六根了！他吃了六根，这个狼也太贪了吧！哇，带着四只狼伙伴，无敌了！哇，大鹅，大鹅可以吃吗？一刀就砍掉了！哎，大鹅还反击我！还想打我这大鹅，生鹅肉，鹅爪，哎，马蜂，打他打他，狼狼们，传奇马蜂，打不到他，哇，喂，我不打了，交给我的狼了，我的狼怎么好像不能行事呢？不给力啊，我的狼，这个马蜂是不是有反击啊？我盾牌，我衣服被打烂了，我的头和鞋子。哇，这么难打吗？要死了，要死了，没血了，没血了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，残血了，残血了！我的狼不给力呀、啊，我的狼！哎呀，我的狼为什么打不了他？这这怎么打呀？这根本打不过呀！我的狼没有办法对他造成伤害，无法击穿他的护甲。哎，终于打过了。我受不了了，我们家外面有个女的一直在哭，哎呀，这是干什么呀？搞精神污染是吧？干嘛呀，在这里
沮丧、落泪，啊，不就是之前不小心打到你们一下吗？我又是不，我又不是故意的，给他讲个笑话吧。哎，他不哭了啊，然后再拥抱一下他，他心情不好就拥抱一下，哎，他变开心了，这么好劝的吗？来一起打只鸟鸟吧，打鸟你总可以帮我了吧？哎呀，他还带着小孩的。完了，我好愧疚啊！我把大的鸟打了，这两只小的鸟没有人可以跟了。刚没看到他俩，我一挥刀之后看见他俩的。哦，我把这个肉还给你们吧，我先走了。你们自己吃吧。村庄里面会有羊吗？哎呦，这什么铁块？还可以直接捡到这种东西的吗？我打铁傀儡的话，这个村庄守卫应该不会打我吧？我给铁傀儡按摩一下。这个特殊的战斗姿势，在打铁傀儡的时候特别好用。我们可以一直按着左键呢，它自动就把它打了。哎，凋零骷髅头颅，哎，树里面怎么有一个？这是不是那个宝藏树啊？那个坟墓树？我之前好像又做过这个模组介绍来着。哎，果然，哎，这个顶上是有个箱子的啊，砍了木头，还可以拿箱子，美滋滋。又上锁了，上锁有什么用啊？直接给你去了。哦，终于有羊了！哇，好多羊啊！这个地方无限的羊毛基地，哎，我自己想，这边以后就是我的羊毛场了。羊毛，那咱们接下来要做这个背包的话，其他的材料都有了啊，现在就缺玻璃了。玻璃的话可以拿沙子去烧，但是我们没有找到过河，根本不知道哪里有沙子。嗯，然后我们再搞点交通工具吧，坐个小车车出门。任务里面推荐的有一个自行车可以坐，我们开自行车出去吧。自行车放出来，嘿嘿，直接探路吧。这移动速度好像比前面的滑板稍微快一点啊！怎么这么多村庄啊？哎，但这个好像和前面的村庄不太一样啊。这边好像是一个贸易中心啊。滋，把上锁的箱子全给他去了。上锁的箱子里面没有东西啊！没有东西，你上什么锁啊？哇，终于有东西了！一堆农作物。把铁傀儡带回家，还有没有别的铁傀儡啊？这边还有一只。啊！找一下水源，找一下水源。这地球上为什么河这么少啊？我都生存到十二天了，连一条河都没有找到过。哇，哎，这个自行车停下之后，它会自己开走的呀。哇，对了，开一下幸运方块。哎吓死我了！给我这耳鸣啊！这是我耳鸣了还是我游戏耳鸣了呀？我找到一个什么战斗高塔吗？这是，我上去瞅瞅。哎，别跑！我的小车车。顶上有个刷怪龙，僵尸刷怪龙。但现在咱们好像不是很缺经验值啊，给他挖了吧。他可以掉那个试炼之阵呢，这玩意儿可以拿去跟那个女神交换我们的最大生命值。里面还有个铁针，哟，红土大陆，钢铁史莱姆，有 BOSS 吗？这个底下，这个房子下面是不是有 BOSS 啊？哦，这是一个矿井一样的东西，啊，这就是钢铁史莱姆吗？这怎么打？哇、哦，什么？一下把我打飞了！哇，我不知道，我都不知道我有没有对他造成伤害的，打到了，哎，没有用啊。怎么打呀？这钢铁史莱姆，好，哎，掉血，用镐子打他一下。哎呀，我镐子耐久掉了好大一半啊！用弓箭吗？射回来了。那这钢铁史莱姆怎么打？哎，不对，哎，石头镐子不行，敲不动它，还必须用铁镐嘞。啊！救命！铁镐坏了，怎怎么办？等会儿。把这个箱子锯了，箱子里会有啥？会不会有铁镐？哎，没有，没有。哇，直接被他杀了！哦，算了，算了，算了，打不动啊，打他没效果的。我的头盔，我的铁头盔被他打烂了，铁镐子也烂了。哎，谁谁，不打了，不打了。雪夜升起，亡灵开始尖叫。现在不是白天吗？雪夜落下，亡灵开始燃烧。啊，难得的雪夜被我跳过了。啊，算了，我感觉我也打不过雪夜啊
，哎哎哎哎哎哎哎，掉坑里了。哎，我自行车呢？等会等会，我看到上面有个狼在和树精打架。啊，不是树精，这是熊啊！我以为是树精呢。哎，等会我找一下我自行车。哇，我太头疼了，这个自行车，又不知道开到什么地方去了。没停稳，下车它就会直接飞出去，不知道飞到哪里去了。现在不要这自行车了，换车换车。这种落后的载具，谁爱开谁开。重新拾回我们的滑板，我感觉再往那边走就要遇到沙漠了。沙漠旁边总该有沙子了吧？这是不是沙子啊？哎呀，怎么又是粉沙岩啊？那边好像是椰子树。哦，沙滩，这是沙滩吧？粉色的沙子。哇，终于找到了。哎，烧怪蛋，彩色的沙子它也可以烧成玻璃。先挖了再说。哇，雪月又升起了，可以睡觉吗？哎，哎呀，睡不了觉，完了，怪物不会攻打我家吧？我这个破装备打怪啊，我头都被打烂了吧？那我今天晚上不出去了，嘿嘿，我在家里待着。先把我们的背包给做出来啊，旅行者背包标准款。这个背包好像可以直接右键，哎呀，穿到身上去了。然后我们按 B 就可以打开，可以把液体倒进去。哦，可以把水倒进去。待着待着，血液结束了。哎，话说我不知道血液打了怪有什么奖励啊，我不敢出去。其实，哦哦，螳螂怪，这不上次那个螳螂怪吗？呃，好，再来做点别的东西吧。这边有一个修补东西的宝盒，用铁针加上木头就可以做。之前挖了个铁针回来的。铁剑放进去，哦，修上去了。哎，它这个条本来是灰的，现在变成红的了，稍微有一点点修复的效果啊，还可以升级，用末影珍珠升级成高级修补宝盒，然后下节进行修级成中级的，能升级就好说。哦，对了，我打算给我们家搬个位置啊，这个村庄，嗯，说实话有点吵，搬一个人比较少的地方啊，就比如我们刚刚那个海边，随便出去一趟，它东西就满成这样子了，太夸张了，这个魔族。这种普通的箱子根本不够放啊，稍微放一下估计就满了。我这才第二张，我得做一个比较大一点的仓库。这个小房子完全不够我用的，先简单做一面箱子墙。这个箱子好像还可以升级的，拿铁矿升级。哦，铁箱也可以重叠。哇，突然变大了好多啊！搬着搬着箱子，那边突然出现一个龙卷风，这是干啥的？哇！哎，我一边打一边丢鸡蛋是什么情况？我可以站在远处打他。哇哇哇！哇，我丢出了好多奇怪的东西啊，把自己炸死了。哎，他不是怪哎，他是个自然灾害吗？可以越打越小。哎，把小鸡打死了。哦，打到最小了，没了，消失了。哎，整理的时候意外发现我前面获得了一个武器——平底锅攻击。这伤害好像还挺高的，我还以为是个做饭用的东西呢。有房子我不住，我就偏偏要住在这个野外。好，以后这里就是我的新家了。我就不喜欢住那种有屋顶的地方。OK， 那么我是小豹，我们下期视频再见，拜拜。